Hi friends, welcome back to online chalkboard. We are going to talk about chapter number 3, Mathematics of Chance. In the previous video, we have a more pair section. We are going to talk about pairs and the probability. That is going to be an advanced question. We are going to talk about the exercise question in the last video. In this video, we are going to talk about remaining exercise questions. Now, we have the exercise questions on the soft copy of page number 78. So, we will do question number 2. Now, if you subscribe to the channel, please like this video and share it with your friends. Okay, so let's look at question number 2. Question number 2. One is asked to say a two-digit number. What is the probability of both the digits being the same? The first part. Second part. What is the probability of the first digit being larger and the third part is what is the probability of the first digit being smaller okay but question on the one is asked to say a two digit number okay that is one of the two digit number two digit number what is the probability of both the digits being the same what is the probability of both the digits being the same now we have to ask that there are three parts if you have three questions, you can ask three parts. If you want to ask three parts, you can ask three parts. If you want to ask three parts, you can ask three parts. We have an idea of how to do this question. Now, we have a two-digit number. We have to ask each other. If we have a two-digit number, we have to ask each other. If we have a two-digit number, we have to ask each other. In the first place, in the second place, we have to ask each other. Now, we have three cases. What is the probability of both the digits being the same? If we have the same digits, we have 22 or 33. If we have the numbers, the first digit and the second digit are the same. If we have the same digit, we have the same digit. Now, we have the case. Now, we have the probability of the first digit being larger. Now, we have the number of 24. We have the number of 42. Now, we have the first digit in the first digit. It is larger than the second digit. 4 greater than 2. Then, we have the first digit is larger than the second digit. There is a set of two digit numbers. What is the third case? First digit is less than the second digit. Now, we have 24. Now, we have the first digit is less than the second digit. Now, we have the first digit is less than the second digit. Now, we have the third digit is smaller than the second digit. Now, we have the third digit in the third digit. Now, we have the third digit in the third digit. If you have three cases, you will have equal numbers. If you have the first digit, it will be smaller than the second digit. And in the third case, the first digit will be greater than the second digit. Now, there are three cases. Now, we have one or two probability. Now, the probability is the same. One is asked to say a two-digit number. Probability is the total number of two-digit numbers. How many numbers are we going to do? No. The total number of two-digit numbers are we already going to do. We don't have to say anything about the pair. The total number will be 90. That's not what we did. We added all two-digit numbers to the total number of two-digit numbers. That's why we added all the numbers to the total number of two-digit numbers. That's why we added all the numbers to the total number of two-digit numbers. We added all the numbers to the total number of two-digit numbers. We added all the numbers to the total number of two-digit numbers. Ninety is the value of ninety. So there are totally ninety two-digit numbers. Now, we will see how many two-digit numbers are in one case. So, first question is, what is the probability of both digits being the same? Now, what is the probability of both digits being the same? Probability of both digits being the same, we will see the number of favorable outcomes. Now, how many are the same digits? Now, we don't have to say anything about the column. We don't have to say anything about the same digit numbers. 1, 1, 11, 2, 2, 22, 3, 3, 33. Similarly, you have 44, 55, 66, 77, 88 and 99. So, total how many numbers are there? 9 such numbers are there. Now, the number of favorable outcomes is 9 divided by total number of outcomes. 90. That is total number of two digit numbers. So, 9 divided by 90 that is 1 divided by 10. First part is done. The second part is done. The second part is done. What is the probability of the first digit being larger? The probability of first digit greater than the second digit. 
അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് ഫോർട്ടി ടു എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര പേറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൊത്തം നയൻറ്റിയിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതാം തേർട്ടി ടു എഴുതാം ഫോർട്ടി ത്രീ എഴുതാം ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നേക്കാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വരാം സീറോ വരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ കാരണം സീറോ എന്നുള്ള നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിപ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഈ ഒമ്പത് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഏതൊക്കെ വരാം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സീറോ വരാം കാരണം ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് വി ക്യാൻ ഹാവ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു നയൻ വരെ പോവാം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൊട്ട് നയൻ വരെയും സെക്കൻഡ് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയും പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് ഞാൻ വണ്ണും ഇവിടെ സീറോയും എടുത്താൽ ടെൻ കിട്ടും ഇവിടെ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ത് സിമിലർ മാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനേക്കാൾ ചെറിയ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സോ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സീറോ വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ ഉള്ളേ ഇവിടെ സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വൺ സീറോ അതായത് ടെൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ടൂവിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോയും ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ടു സീറോ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള നമ്പറും കിട്ടും സിമിലർലി ത്രീ എടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സീറോ വൺ ടു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ വി ഹാവ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അപ്പം സിമിലർലി നാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പേരെ കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഏതെടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ കിട്ടും ത്രീന് കറസ്പോണ്ടിങ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കപ്പം ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെവൻ സീറോ സെവൻ വൺ സെവൻ ടു അങ്ങനെ അപ് ടു സെവൻ സിക്സ് വരെ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെവൻ നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും നയൻ വൺ ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതായത് നയൻറ്റി തൊട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും സോ വി ഹാവ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ദേ അപ്പം നോക്കിക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വേർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം അവർ എത്ര പേരുണ്ട് ആ പേരുകൾ നമുക്കിതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ സം എത്രയായിരിക്കും സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച
അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി സെയിം ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നത് വെൻ ബോത്ത് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ അത് ഒമ്പത് പേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി സോ നയൻറ്റി ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് നയൻ ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സോ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബീ ലെസ് ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നയൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിറ്റ് ആസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ദ തേർഡ് ആൻസർ ഇസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഇസ് ടു ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് മൂന്ന് കേസുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ആൻസേഴ്സ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വരയ്ക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇസ് ക്ലിയർ നവ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഈച്ച് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇസ് റിട്ടൺ ഓൺ എ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഡ്രോൺ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വാട്ട് ഇഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു ബോക്സിൽ വി ആർ പുട്ടിങ് പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ പേപ്പർ സ്ലിപ്പിലും നമ്മൾ എല്ലാ ഓരോ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് എഴുതുന്നത് സോ ടെൻ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പേഴ്സിൽ എഴുതി വി ആർ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബോക്സ് സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഡ്രോൺ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു നമ്പറിനെ എടുക്കുമ്പം ആ നമ്പറിൽ കിട്ടുന്ന ആ കിട്ടുന്ന ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഡ്രോൺ ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയണം നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറുകൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് അതായത് ഏതൊക്കെ ടു ഡിജിറ്റ് എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്നും അറിയണം നമുക്ക് സോ വി നോ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതേ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ റാൻഡമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് എടുത്ത നമ്പറാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വിൽ ബി എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ തിരിച്ചിപ്പോൾ ഞാൻ ട്വൽവ് എന്നുള്ള നമ്പർ എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആൻസർ ഇസ് ടു ടു ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് പോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദോസ് നമ്പേഴ്സ് ഹൂസ് ഫാക്ടേ
അപ്പം നമുക്കിവിടെ വൺ ഇൻ ടു സംതിങ് അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റ് വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി സം അതർ നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി അതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ എടുക്കണം എന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൺ വരുന്ന കേസുകൾ നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് സീറോ സോ സീറോ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അത് പറ്റില്ല ഇനി വൺ ഇൻറ്റു വൺ നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ അഗെയിൻ ഓർക്കുക വൺ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് നൈതർ എ പ്രൈം നോർ എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ സോ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി വൺ ഇനി വൺ ടു നോക്കുകയാണ് അതായത് ട്വൽവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ടു വിച്ച് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ സോ വൺ ടു എന്ന് വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ട്വൽവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു സിമിലർലി വൺ ത്രീ തേർട്ടീൻ എന്നുള്ള നമ്പറും ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇനി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദിസ് സോ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പറ്റുമോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോറി അയ്യാ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കാം സിമിലർലി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്ക് പറ്റില്ല സിക്സ്റ്റീൻ പറ്റില്ല വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ബിക്കോസ് ഇഫ് വി നോ എയ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ആൻസർ ഇസ് നയൻ നയൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കെ നോട്ട് ടേക്ക് ദ നമ്പർ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് വൺ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ കോളാണ് നമ്മളിനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വൺ വരുന്ന പോലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വണ്ണും വരുന്നത് വി കെ നോട്ട് കൺസിഡർ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടുവും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് വണ്ണും വരുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്വൻറ്റി വണ്ണും എടുക്കാം കാരണം ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഓൾസോ ടു വിച്ച് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ സിമിലർലി തേർട്ടീൻ എടുക്കാമെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടേക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പറ്റില്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നമുക്ക് പറ്റും ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ നമുക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അഗെയിൻ എയ്റ്റിൻ്റെ നമ്പറും പറ്റില്ല നയൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും പറ്റില്ല സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി സോ വി ഹാവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് എയ്റ്റ് സോ വി ക്യാൻ സേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ബീങ് പ്രൈം വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഓർ നമുക്കതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം എന്താണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് അതായത് ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതെന്ന് ഓക്കെ സോ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ദർ വിൽ ബി എ ടോട്ടൽ ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഫുൾ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സീറോ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് സോ ടോട്ടൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്
അതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എത്ര കേസസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ വൺ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ തേർഡ് പ്ലേസിൽ ടു സോ വൺ വൺ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം അനദർ കേസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ വൺ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ ടു തേർഡ് പ്ലേസിൽ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് എ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ടു സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ തേർഡ് പ്ലേസിൽ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ടു വിച്ച് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ വൺ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ വൺ വൺ ത്രീയുടെ എത്ര കേസസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ സോ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ത്രീ കേസസ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ്റെ വൺ വൺ ഫോറും വൺ 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 ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കാത്തത് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് സോ വൺ വൺ ഫൈവിൻ്റെ കേസസ് വിൽ ബി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ഇനി വൺ വൺ സിക്സ് പറ്റില്ല വൺ വൺ സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോസിബിൾ പ്രൈം പ്രോഡക്റ്റ് സോ അഗെയിൻ വൺ വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ വൺ ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ മൂന്ന് കേസ് നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ എടുക്കാം വൺ വൺ എയ്റ്റ് പറ്റില്ല വൺ വൺ നയൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും കഴിഞ്ഞു സോ ടോട്ടൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി വി ഹാവ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് വിൽ ബി ട്വൽവ് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് ട്വൽവ് സോ ദേ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ട്രിക്ക് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പം വൺ ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ആ ഐഡിയ ഓർക്കണം ഓക്കെ അല്ലാതെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എഴുതി നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ടൈം പോകും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആലോചിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ടു ഡൈസ് വിത്ത് ഫേസസ് നമ്പേഡ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ആർ റോൾ ടു ഗ്യാദർ വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ സംസ് വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് സംസ് ഹാസ് ദി മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഫോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പം പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡൈസ് ഉണ്ട് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് സിക്സ് ഫേസസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസിൽ കുറേ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് വേറൊരു ഫേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും വേറൊരു ഫേസിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് ഫേസിലും ആറ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സോ വി ഹാവ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ഡൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വി ഹാ വി ഹാവിങ് ടു ഡൈസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡൈസ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുമിച്ച് റോൾ ചെയ്യുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ഡൈസിലും വൺ ടു സിക്സിലുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും വരാം സോ വാട്ട് ആർ ദി സെയിം വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ സംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ കിട്ടി വേറൊരു ഡൈസിൽ
this case sum will be 4, here sum will be 5, here sum will be 6 and here sum will be 7. Okay, so that's the pattern you can see. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, the second is 2 plus 1. That will be 3. Then, 2 plus 2 it will be 4. 2 plus 3 it will be 5. Next will be 6, 7 and 2 plus 6 is 8. Now, we have to start with 3 and start with order. Now, let's look at the case. 3 plus 1 is 4. Then, we get 5, 6, 7, 8, 9. Next case is 4 plus 1 is 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 is the same as the other one. The different possibilities sums are 5 plus 1 is 6, then we have 7, 8, 9, 10, 11. Last, first dial is 6, second dial is 1 to 6 numbers. The possible sums are 6 plus 1 is 7, then we have 8, 9, 10, 11 and last possible number is 6 plus 6, 12. You know, let's take a look at the pattern. Now, let's take a look at the pattern. What is the smallest sum? 1 plus 1, 2. What is the largest sum? 2 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1, 6 plus 6, that is 12. Okay, now, let's take a look at the pattern. One thing we have already seen is that there are order numbers. Let's take a look at the pattern. Now, there is a number of 2 here. Let's take a look at the cross. Random 3 வந்து. அடுத்த இங்கன cross slanting line நோக்கியா 4,4,4. பின்ன நமக்கு பின்ன வெருந்து எல்லாம் 5. பின்ன வெருந்து எல்லாம் 6. பின்ன நமக்கு வெருந்து எல்லாம் 7. பின்ன ஒரு slanting 8. Then we have 9. Then we have 10. Then we have 11. And last we have 12. இது அண்டு same numbers வெருந்து சம்மினம். சு இப்பாட்டும் ஒரு interesting pattern அல்லை. இப்பு இவ்வட நமக்கு காணாம். The different possible sums are we have 2, we have 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So, we have three possible sums. Now, we have a question in the first part. The second part of the question is what is the, which of these sums has the maximum probability? If you look at 2 to 12, you will see the sum of the probability of the sum of the sum. We will roll the two dice. Now, we will see the number of numbers in the sum of the probability of the sum. So, we will see the sum of the probability of the sum of the sum. We will see the total of the probable sums of the sum. We will see the total number of outcomes. Now, this is the total number of outcomes. We will see the first dice of the sum 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 of the sum. Second dye के R possibilities होंड़ So total number of Total number of outcomes अत्तरे है रिकिम 6 into 6 That is 36 Or in other words नमल more pairs नमल चाप्टा Section आना लो नोकन दो पिवड़ नमक मोत्तम 36 pair of Possibilities होंड़ इए dyes ले रहा जिन्द numbers इन्द pair ने निकि 36 pairs आयट रिदा अधो नान total outcome नमल वरे नद 36 आवन இதன்று உள்ளில் செல்ல பட்டிக்கிலர் outcomes ஆன நமக்கு இயும் ஓரோ சம்மலு தெரிந்தது அல்லை அப்பா அங்கனே நமக்கு ஓரோ ஒருத்திரடேம் நோக்கா so probability of getting sum equal to 2 நும் வருந்தே எந்தா இருக்கியும் இவ்வட நோக்க எத்திர பேரின்னான 2 வருந்து 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 so, 1 divided by total number of outcomes is 36. Okay, so, the first thing is 1 pair of outcomes is 36. So, 1 divided by 36. Now, what about the probability of the sum being equal to 3? Now, you can see 3 is 2 cases. 1 and 2 are corresponding. That is, 1,2 is the case of 3. ரண்டாம்து கேசின் வரையினது இத 2,1 ஆதித்த டைசில் 2ம் ரண்டாம்து டைசில் 1ம் வருனை கேச so we have 2 possible cases பாங்கன வருமம் probability என்தா இருக்கியும் 2 divided by 36 so we have probability of the sum becoming 3 is 2 divided by 36 இன்னும் நமக்கதனை வேண்டுங்கள் 1 divided by 18 இன்னும் simplify செய்யும் இது போரு நமக்கு ஓரோ probabilities இன்னும் கண்டு விடிக்கியும் அல்லை 
probability of sum equal to 4 in the array and the form. That will be, how many possible pair are 4 sum get here? 1, 2, 3. So that will be 3 divided by 36, which is nothing but 1 divided by 12. Now, we have all possible uh, sum 3 and 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have to take these cases. But the question is, which of these sums has maximum, possible, maximum probability? We have to take all the sums. We have to take all the sums directly. What is the probability? How many chances are we? How many favorable outcomes are we? How many probability are we? Now, we will see the number of 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 the number the number of 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 of the Number of times decrease आवा ना seven इन्द तार रोटम number of times decrease आवा ना so seven इन्द वारे इन्द number मात्रा आना आ सम्मा ना maximum number of times वारे इन्द पादू वन्ट दन्ने नमक का we can already guess that the sum will be probability of getting sum seven is maximum क्या पाँ probability अत्रे आना नमक का गाने क्या पन इंगला एल्ला probabilities हम calculate ये रहता similarly seven का probability हम calculate ये दा नमक का गाने क्या मतलब seven has the maximum probability so we can say that since the total number of favorable outcomes is maximum when the sum is 7, so sum is equal to 7 will have maximum probability. probability So probability of sum being 7 is number of favorable outcomes. So that is 6 divided by total number of outcomes. That is 36. So we can simplify it as 1 by 6. So it is maximum probability given the sum corresponding to the probability. So, I think question number 4 is clear right to answer the question. This is a very important question. This question is not the question. You have to ask all the questions in the dice. Okay, two dice roll. There is a question in the dice. If you have to say sum is equal to a particular number, or if you have to say product is equal to a number, there are many cases. So, you have to ask all the questions. You have to ask a table. You have to ask a table. You have to ask a horizontal, horizontal, vertically. Enaknya, ni ngada question answer cula, semua possible cases kalau ini, ada nokia ni ngaku cia. Pitra orang tama di total number of pair nu warai nade perum six into six thirty six tu ayer kuna. Pih dice ni ngada question walade important ana, ni ngada semua orang tu nanna item answer lakana. So I hope all these questions were clear to you all. Pih nama ni pum i video i chapter complete ayer kia ana. So mathematics of chance le, nama nokia ni section ayer kia ana. Nama le more pairs ana last tu nokia. Adine umpam nama le pair related ayat la questions ayer kudu. That is why we have a geometrical probability. We have a mathematics of chance. The probability is a concept. You can see all of them in the next class. You can see the higher classes in the higher classes. It is a very important and useful chapter. So I hope it was very clear to you all. If you have any questions, you can see the next class. This is a very simple concept. Thank you so much. Thank you so much. If you like this video, you can share your friends with your friends. Thank you.